ഇതാവുമ്പോ ഒരു ദോഷമുണ്ട് തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരാൾക്ക് അപകടം പറ്റുന്നത് കണ്ടാലും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ എടുക്കാനാ കൈ നീളുക അന്ന് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ ചുറ്റുപാട് നടന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ആർക്കും കിട്ടാത്ത സ്നാപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുതരം ക്രൂരമായ മനസാന്നിധ്യം ഇപ്പൊ അത് ഓർമ്മിക്കുമ്പോ ഓ സ്റ്റിൽ ഹോൺസ് മീ ലൈക്ക് എ നൈറ്റ് മെയർ ഞാൻ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേടി സ്വപ്നം പക്ഷെ സംശയിക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കമ്മീഷണറുടെ പെരുമാറ്റമാണ് എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അയാൾ എന്നോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ബേസിക്കലി അയാൾ ജി പിയുടെ ആളാണ് പിന്നെ പലയിടത്തും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും പോലീസും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഇടപാടുകളുണ്ട് ഇവിടെയും എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നിയാൽ പിന്നെ കാണുന്നതിനെയൊക്കെ സംശയിക്കുക എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പപ്പനെ കണ്ടിരുന്നു അറിയില്ലേ പപ്പനെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ണിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു അത്രേ പിന്നെ പിന്നെ അവർ വലിയ ഫ്രണ്ട്സായി സമരം തുടരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവൻ വാശി പിടിച്ചപ്പോഴും അവനെ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാനാ എന്നോട് പിണങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ സത്യത്തിൽ ഒടുവിൽ അവൻ സമ്മതിച്ചു ഉണ്ണിയും ജീപ്പിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഏയ് മറ്റാരെക്കാളും മാത്സല്യമായിരുന്നു ജീപ്പിക്ക് അവനോട് അവര് തമ്മിൽ എന്തോ തർക്കമുണ്ടായതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അന്ന് സംസാരിച്ചു കേട്ടതുപോലെ ഒരു ഓർമ്മ മതി മതി പ്രാസവിസ്താരം വേണ്ട പപ്പൻ അധികം സംസാരിച്ചൂടാ അലീക ഇത് ഉണ്ണിയുടെ ഏട്ടന ആരായാലെന്താ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിസിറ്റേഴ്സ് പാടില്ല പോകാൻ റെഡിയായിട്ടുള്ളു പപ്പനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നാളെ കൂടെ കഴിയട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കണ്ടീഷനിൽ അവരാണ് ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അതെ ഹോസ്റ്റലിലേക്കൊന്നും അല്ല ജിപിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വേറെ എവിടെ ആയാലും ശല്യങ്ങളാ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളുമായി കുറെ പത്രക്കാരും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ കുറെ സി ഐ ഡിമാർ അലീക്ക എന്താടാ ചാകേണ്ടവനൊക്കെ ചത്തു ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെങ്കിലും സ്വയം തന്നു ഇവിടെ വെച്ചത് വേണ്ട നിന്നോടൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞതാ ഉണ്ണിയെക്കുറിച്ച് ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഉണ്ണിയുടെ ഏട്ടനായതുണ്ടാ നിനക്കറിയാമോ പോലീസ് കമ്മീഷനോട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അവന്റെ അനിയനോട് പകയുള്ള ഒരാളെ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അത് അത് നീയാണെന്ന് തക്കം കിട്ടിയപ്പോ നീ ഉണ്ണിയോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർത്തുന്ന അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ വേണ്ട വിശ്വസിക്കണ്ട പക്ഷെ നല്ലൊരു വക്കീലും കുറച്ച് സാക്ഷികളുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോടതിയിലും ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഏത് പത്രക്കാരനും ഇത് എഴുതി കുഴിപ്പിക്കാം സൂക്ഷിച്ചോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അവളൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി കാണാം അവിടുത്തെ വിഷമത്തിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വന്ന പിന്നെ വെറുതെ ഉണ്ണി ആലോചിച്ച് അതെ ഇനിയിപ്പോ വെറുതെ ഉണ്ണിയെ ഓർക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓർക്കാൻ അതല്ല സമരം തുറന്നപ്പോ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പോർഷൻ ഡെയിലി എക്സ്ട്രാവേഴ്സും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു അതുമല്ല ഉണ്ണിയുടെ ഏട്ടൻ തിരികെ ബോംബേക്ക് പോയിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതെ അല്ല ഹരി ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നുമായി ജിമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പലതവണ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അറിയാനാ ഞാൻ വന്നത് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഉണ്ണിയും ജി പിയുമായി എന്തോ തർക്കം ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടു അത് 
വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സോറി അടുത്ത ആഴ്ച ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് മുടങ്ങിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ജിമി പനത്തിലായി പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഉണ്ണിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഹരിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാതിരി സുപ്രിയക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം തനിക്കറിയോ അങ്ങേരുമായി മീണ്ടി പോയ ചവിട്ടി നട്ടല്ലോടിക്കുന്ന ജി പിയുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ ഉണ്ണിയുടെ ഏട്ടനെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഒരു അപ്പോളജി എങ്കിലും പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ണിയോട് കാണിക്കുന്ന നിറയടാവും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇളക്കിയാലും ശരി അയാളെ കാണാനും മാപ്പ് പറയാനൊന്നും ഞാനില്ല എന്നിട്ട് വേണം അവന്മാരെ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആണെന്നേ പറയാ അവൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നത് അവൻ എന്താ അറിയേണ്ടത് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് കൈയ്യെടുക്കാൻ ഇരിക്കാം പറയണ ഉണ്ണിയും ജീപ്പിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാനില്ല പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തോടാണ് 
വീരശൂര പരാക്രമിയായ പരമേശ്വരനോട് പരാക്രമം മാത്രമല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കൈവെള്ളയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പോന്ന വരശക്തി കൂടിയുണ്ട് പരമേശ്വരന് അല്ലെ ഹരികൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ഉണ്ണിയാണ് എന്റെ ഉണ്ണിയുടെ ജീവൻ സംഹരിച്ച കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരാൻ ശേഷിയുണ്ടോ അതെനിക്ക് ഇല്ല സൃഷ്ടിയല്ല സംഹാരമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പരമേശ്വരന് എടോ ഈ പേര പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഉശിരി കണ്ടിട്ട് താൻ ഇതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കഷ്ടം ഒന്നും ഞൊടിച്ചാ മതി ഇതുപോലെ രാവിലെ എണ്ണം വരുവേ പരമേശ്വരന്റെ കൂടെ അറിയാം എന്തിനും മടിക്കാത്ത പരമേശ്വരന്റെ ഭൂതഗണത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം ഇന്നലെ ഉണ്ടായല്ലോ തേർവാഴ്ച എടോ ഈ കൂലിക്ക് തല്ല നിൽക്കുന്നവന്റെ കൂറ് തന്നെ എപ്പോഴും അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചോളൂ എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാ ബിഗ് വെരി ബിഗ് ബ്ലണ്ട് അത് 